Добрый день, дорогие друзья. На обзоре у нас сегодня малыш Крепыш Лунар 2010 года. А, двухместное размещение с возможностью организации большого спального места в передней части прицепа. Достаточно классическая планировка для прицепов такого образца. Ну, а, а самый, конечно, его огромный плюс – это его размеры. То есть настоящий турист а, в хорошей комплектации а, с проточным а, бойлером трума на 10 литров, работа от электричества и газа. А, безусловно, есть место под свой штатный аккумулятор 12 вольт. И, а, в принципе, 13-пиновое подключение делает данный прицеп очень автономным и удобным в любом уголке. Повторюсь, его огромный плюс это размеры и возможность маневрирования в каких-то уже ограниченных дорожках и так далее. Спинная головка Алка с обжимным компенсатором, с тормозом накатного типа. Здесь у нас еще есть Алка Трекшн Контроль. Электрическое вмешательство в торможение по сути своей, то есть ну, можно назвать это ESP-шкой, если мы видим, сейчас я возьму ключики от багажника, если мы видим, что у нас прицеп пытается сложиться, то электромоторы, они, по крайней мере, берут и каким-то одним из колесиков притормаживают. То есть здесь, в этом плане, опять же, должно быть 13 пиновое подключение. Так, багажник классический, запасное колесо в комплекте, встроенный газовый редуктор, ну, еще какие-то всякие разные аксессуары, отводные трубки для серых вод и так далее и тому подобное. Три створки окна в передней части прицепа, вариация с подоконником, но а подоконник короткий, так что никаких бед он не принесет. А, Тент-палатка с любой из сторон, как мы уже с вами договорились, не одна, а можно две. Тетфорд Т-250 сзади, справа, а, зона санузла и а, здесь у нас свой бачок. Слив серых вод, безусловно, текет это все дело в прямом смысле самотеком, то есть один из а, патрубков, вот этот, допустим, это а, из зоны санузла и второй из зоны Кухня. Оригинальные литые диски, бокс установочный для аккумулятора и вход электричества 220, крышка коннектора погружного насоса внешнего и доступ к, скажем так, газовой части бойлера трума, то есть это приток и выхлоп при работе от газа. Так, фасад с окном, это окошко в зоне кухни, как правило. Две канистры это к прицепу, подкатная и а, канистра, отвечающая за а, чистую воду. Также тент-палатка имеет место с этой стороны. Здесь вы уже сами определитесь, как бы она вам больше нужна. Так, ну, давайте, в принципе, погода не летная. Посмотрим, что внутри дверь на а, две стороны. Так, что у нас есть тут? На входе нас встречает пульт управления космическим кораблем. Здесь у нас вольтметр работы блока питания. Общее включение 12. Свет в палатке. Свет большой. И активация насоса помпы. Дверь имеет москитную сетку на всю плоскость. Мы ее сейчас закроем, чтобы у нас ветерок не гулял. Она все равно сдерживает потоки. И а, уже перейдем непосредственно к самому прицепу. Два а, дивана, стоящие друг напротив друга. А, при необходимости они, конечно же, могут быть организованы в большую спальную кровать. Сейчас я музычку потише сделаю, чтобы она не бубнила. Итак, а, здесь достаточно длинные а, диваны. Их использовать можно и не раскладывая. Но, повторюсь, если мы раскладываем, а, здесь у нас... Момент такой, что спим мы поперек, а не вдоль прицепа. То есть здесь стабильных 2 метра и уже намного удобнее. А вот такая вариация быстрого стола. Он за подлицо делается. То есть можно перекусить, можно поработать. И он не мешает. Кому мешает тумба, 
Ее можно вообще просто снять, она быстросъемная достаточно. Оставить в гараже где-нибудь. Другого иного места для а, тумбы нету в прицепе. То есть она либо тут, либо она уже оставлена дома. Просто кому-то это не актуально. Так, что у нас тут? У нас тут бойлер. Бойлер благополучно слит. Вот он крас. Желтый, точнее, флажок. Вверх какие-то есть аксессуары. Блок управления космическим кораблем. То есть это вход электричества 220. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот такой вот блочок. Здесь у нас находится пакет автоматов на 220 вольт. И здесь же находится... 12-вольтовые предохранители. В принципе, они все подписаны. И все это дело э, достаточно просто. Это предохранители на работу отопителя от электричества. И э, на работу бойлера от э, именно электричества 220 вольт. Вот там вот мы с вами можем наблюдать включение бойлера от газа. Это у нас я сейчас включил... Э, Отопление от электричества с продувом, чтобы немножечко убрать, немножко был на зеркалах от разницы температур конденсат. Сейчас у меня включен он, ну, наверное, не знаю, минут 10. Ну, такой слабый теплый воздух по раздуву идет. То есть немножечко просто, чтобы погоняло воздух по рецепу. На самом деле могу сказать, что очень... Даже эффективно все происходит. Здесь вот я стою и чувствую, как становится немножечко теплее. В принципе, в наружной температуре сегодня полтора градуса. Так, шкаф у нас есть с перекладинкой для плечиков верхней одежды. Штанга, антенны. Что, сам отопитель трума, как мы уже с вами выяснили. Газовая часть с механическим пьезоподжигом. Электрическая. Разобрались с раздувом. И сейчас все у нас замечательно работает. Напротив у нас стоит вот такой вот Тетфорд с большой морозильной камерой. Работает он от электричества 220, работает от газа. И при наличии 13-пинного подключения на вашем тягаче будет работать от 12 вольт. А над холодильником мы видим с вами телевизионную точку. То есть это выход антенного кабеля 12 вольт. И розеточка 220 вольт. Так, как мы можем с вами заметить, классическая планировка для малыша-крепыша подразумевает в себе сзади наличие вот такой вот маленькой интегрированной кухни. Включает она в себя газовую плиту на 4 комфорки с пьезоподжигом, газовый гриль, газовая духовочка, мойка из нержавеющей стали и организация хранения всяческих аксессуаров для того, чтобы можно было с комфортом тусить. Здесь у нас запасные крышки для канистр подкатных. Да, вот они даже нарисованы. Ну, короче, какие-то еще куча нужных и ненужных вещей. Так, здесь у нас есть э, органайзеры для хранения уже сухой посуды. И э, в некоторых видео я э, говорю о том, что мы э, сушим вот тут, а потом уже ставим э, ее в стационарное место, сушилку. Ну, давайте понимать, что это все-таки э, немножечко продлит срок эксплуатации вашего каравана. Так, э, зона санузла. Конечно, это комбинированный вариант. И смотрите, как он выглядит. Здесь поворотный Тетфорд. Очень интересный, с электрической помпой смыва. Лейка телескопа на же кран. Так, обязательно надо убрать этот коврик, дабы вы смогли рассмотреть состояние пластикового поддора. Оно как раз таки в безупречном состоянии. Есть шторка для того, чтобы при принятии душа мы не замочили унитаз. И вот такой вот у нас получился Лунар 2010 года выпуска в наличии по адресу Псков Николая Васильева 82А. Прицеп свободен в продаже, так что если для кого-то это актуально предложение, стоимость каравана будет безусловно в 
ссылки под описанием в ролике. Ну и э, сайт AutoChoice, где всегда точная информация о наличии и ценах. Дублируется все в инстаграме авточой из пусков. Достаточно легко найти. Вас благодарю за просмотры. До новых обзоров. И встреч у нас на площадке. Всего доброго.